絵本には数多くの外国人レスラーが来日しています今回はそんな中でも来日経験がありつつもその人生がままならなくなり終わってしまった外国人レスラーたちの転落人生をご紹介していきたいと思います今から紹介する中には超大物のレスラーもおりそのギャップに驚愕をする人もいるかもしれませんではそんな彼らはどのように転落していったのでしょうかトラビス・トムコトラビス・トムコは WWE や新日本で活躍した巨漢レスラーです2002年 WWE 下部団体であった OVW でデビューしたトムコはそこで怪奇系ユニットのディサイプルズ・オブ・シンを結成後にハリウッド俳優として活躍するバティスタも加入していたこともありちょっとした OVW のスターでありました2004年には WWE 一軍に昇格現在 AEW で活躍するクリスチャン・ケイジとタッグを組みましたしかしながら良くも悪くもパワーと体格以外はほぼいまいちだった彼は WWE 一軍でも活躍できませんでした彼自身もくすぶっていた現状を変えるべく2006年には WWE を自主退団やがて新日本プロレスのリングに上がることになりました新日本でも元 WWE であったジャイアントバーナードとタッグを結成2007年3月11日の愛知県体育館大会では IWGP タッグ王座に輝き同年の G1 タッグリーグではバーナードと優勝するなど華々しい活躍を見せましたそんなトムコですが2008年2月16日には IWGP タッグ王座のベルトを持ちながら IGF のリングに上がりました IGF ではアレクサンダー大塚相手にシングル勝利をするもののそこで IWGP タッグベルトを放り捨てるという強行を行いましたこれが新日本のフロントを怒らせたか定かではありませんがおそらく白い目で見られるようになり始めたのは間違いないでしょうやがてその翌日 IWGP タッグ王座をかけて試合に挑むも敗戦この日を最後に新日本プロレスとの関係は破綻になりましたそして再び WWE に上がるもののその扱いはジョガーの位置がほとんどで翌年にはすぐに解雇という処分になってしまいました複数の団体に入りそして対談をしながら駆け引きをするのは相当賢い人間でなければできませんがどうやらトムコにはそこまでのゲートはできなかったみたいですねそして2011年事件は起きてしまいました2011年10月フロリダ州にある薬局に入ったトムコはそこで店員を脅し鎮痛剤を強奪しトイレに立てこもるという犯罪を犯してしまうのでした警察の捜査ではトムコは薬物依存症にかかっておりかなり重度であることが分かりましたその後2年ほど刑務所にいたトムコは2013年には出所してアメリカのインディー団体を回りながら生活をしていましたが2016年には引退を発表しました一時だけとはいえ新日本と TNA という世界でもかなり大手の団体のタッグ王座を2冠も獲得していたレスラートムコそんな彼のプロレスラーとしてのキャリアそしてその転落劇はかなり悲しいものがありました現在はプロレスラーとしてのキャリアは完全に終わってしまったらしくアメリカのフロリダでピュアライフフィットネスというジムを経営しているみたいですショーン・オヘアショーン・オヘアは1990年代から2000年代前半にかけて WWE や新日本で活躍したプロレスラーでしたもともと WCW の養成所にいたショーン・オヘアは WCW 時代が若手のエースとしてかなり期待をされていました親友であったチャック・パルンボとタッグを組み WCW タッグ王座を獲得するほどの活躍を見せましたが2001年の WCW 崩壊後 WWF にそのまま移籍になりましたこれが彼の転落人生の序章となるとは彼も思っていなかったかもしれません WWF でもチャックとのタッグを結成したまま WWF を代表するタッグチームであるアコライツとの構想が期待されていましたが
本人の希望もありタッグを解消し下部団体での調整が決まりましたそして2003年悪魔の代弁者キャラでヒールとして売り出されるもののこれもパッとせず自然消滅そして2004年モヘアは WWE を解雇されました WWE では全くパッとしなかった彼ですがそれは当時 WWE 所属選手のボスであったアンダーテイカーにショーン・モヘアが嫌われたからだと言われていますアンダーテイカーは自分に挨拶をしないオヘアに切れテイカーはオヘアをそのまま干してしまったのです実は寛大な男のように見えて気が短いところがあると言われるテイカー彼は WCW や ECW から来るよそ者のレスラーが大嫌いだったという話もありました WWE を追い出されたオヘアは同年5月に新日本プロレスに入団しましたしかし突如プロレスを否定し始め当時日本でブームであった総合格闘技への路線転換を模索し始めました当時の立ち技最強団体と言われた K1 に参加しますが武蔵に負けてしまいますその後もプライドに参加しバタービーンに挑みますがボロ負けを喫し2007年には総合格闘技から身を引いていたことが分かりましたそして格闘家からボディーガードになっていたお部屋ですが2009年に交際していた女性に暴力を振るい逮捕されました2011年にも再び同じような傷害事件を起こしまたもや逮捕翌年2012年には意外にもヘアアーティストに転身することを模索していましたが2014年に突如自宅で首を吊り自慢していることが報道されましたもしも仮に WCW が崩壊していなければ別の人生があったかもしれませんジャイアントムスタブジャイアントムスタブは1961年にカナダで生まれたレスラーでした当初はカナダの ICW というプロレス団体で活躍していたグスタブですが1985年に大物外国人の一人として来日アントニオ猪木とのシングルマッチを企画されるほどの期待を寄せられていましたしかし新日本フロントとグスタブのマネージャーとして面倒を見ていたルナバジョンの間でトラブルがあったと言われており当時のブッカーをしていた坂口誠二に粛清の秘密指令を言い渡された後藤達俊と橋本真也とのハンディキャップ戦でかなり手ひどくボコボコにされてしまったのでしたこの一件もありグスタブはカナダに帰っていきましたもともと所属していた ICW ではベビーフェイスとして人気のあったグスタブですがこの新日本での一件以降はプロレスラーとしてのキャリアは徐々に低迷気味であったようですその後俳優に転身した彼は地元カナダを中心に B 級映画などに出演していました俳優としては主に受けるのは怪人や巨人といったキャラクターで2016年には「X メンアポカリプス」という映画の中で死体だけの出演ですが悪役のブログを演じていたこともあったようですしかし俳優としてのキャリアも20年を通して7作ほどしか出演作がなかったことから俳優としてもそこまで仕事があったかと言われると疑問に感じますグスタブはプロレスメディアにインタビューの打診を受けていたようですが何度も断っていたらしくすでにプロレスは彼の中では完全に黒歴史になっていましたそんなグスタブですが2019年に交通事故でこの世を去りました去年58歳の若さでありましたもしも新日本に来日せずそのままカナダの ICW に在籍したままであればもしかしたら人生が違っていたかもしれませんランディ・サベージランディ・サベージは1980年代から1990年代にかけて WWF を中心に活躍していた技巧派レスラーでした派手なコスチュームで決めゼリフの多い絵を飛ばす典型的なショーマンレスラーでしたがその試合は面白く内外関係なく高い人気を博した名選手でした彼だけではなく彼に寄り添うマネージャーのミス・エリザベスにも声援が集まり80年代 WWF を代表する選手として今でも人気があります
出す技はボディスラムとダイビングエルボーしかありませんがこの技を出すタイミングも巧妙でうまいレスラーの代表例として彼を挙げるファンは多くいます武藤刑事の提唱する引き算のプロレスの名手でもあったのです他選手から扱いにくいとして評判の悪いアルティメットウォーリアーですらもサベージにかかれば名勝負量産機になっていったことから彼が高い才能を持っていたことがよくわかります日米レスリングサミットで来日した際にはあの天竜源一郎との伝説の一戦を披露交わり合うことのなかった日本とアメリカのプロレスを融合した試合として今でも話題にされることがあります WWF に在籍していたサベージはあるレスラーと揉めていましたそのレスラーこそハルク・ホーガンでした出会った当初はかなり話し込み兄弟のように接していた2人でしたが次第に仲が悪くなっていきましたというのもホーガンは当時の WWF を代表するレスラーでサベージはそのことについてフラストレーションが溜まっていったのですこの2人の仲を取り持つためにメガパワーズというタッグを結成するもののいつもいい目を見るのはホーガンで苦戦をするのはサベージばかりそんな泥臭い負け役にサベージはうんざりしていたのかもしれませんそしてさらに2人の関係は私生活でサベージの妻であったミス・エリザベスを巻き込んだドロドロの関係になってしまいますエリザベスもそんなサベージにうんざりしたのか私生活では1992年に離婚してしまいました1994年にホーガンが WWF を離れ WCW に移籍するとライバルであった彼を追い竹同じく WCW に移籍をしましたしかし WCW でのサベージはいまいちパッとしない選手で終わります WWF にいた頃の彼はホーガンのライバルあるいはタッグパートナーという比較的おいしいポジションにいたのですが WCW ではホーガンの引き立て役に甘んじていたのでしたやがて WCW 崩壊後は TNA やインディー団体にスポット参戦する程度で終わり徐々にプロレス界で言えば過去の存在になっていきましたそして2011年5月ある悲劇が起きましたフロリダで車を運転していたサベージは突如心臓発作に襲われコントロールを失いそのまま木に激突帰らぬ人となりましたその時サベージは58歳突然過ぎるその死に多くのファンや関係者が驚きましたその死の数週間ほど前背中の手術で入院していたホーガンの病室を訪ね和解をしていたと言われています一部ではサベージは困窮していたことからホーガンに相談に来ていたとも言われていますが真相は不明ですアブドーラザブッチャー1970年代80年代に全日本プロレスを代表する悪役レスラーとして存在感を発揮したアブドーラザブッチャーハードコアレスリングの名手であり血まみれになりながら狂気的に戦うその姿や活躍を日本のお茶の間で見ていたというファンも多くいるのではないでしょうかそんなブッチャーの晩年ですがかなり悲惨なものになっているのを皆さんはご存知でしょうか2019年にジャイアントババボツ20年追善興行で引退したブッチャーは車椅子という痛々しい姿でファンの前から去りました事実上これが彼の最後の試合であると言われていますそして2022年4月に AEW で活躍するレスラーのクリス・ジェリコが主催しているラジオトークイズジェリコの中でブッチャーの最新の状況について衝撃的な事実が語られていましたそのラジオの中では現在81歳になるブッチャーは歩行器を使わないと生活ができないほど状態が悪いと言われていましたさらにブッチャーはすでに離婚しておりその財産など全てを妻に奪われたことが明かされていましたこれには私もびっくりしましたがブッチャーは小学2年生までしか学校に行っておらずまともに読み書きができない状況にいますその状況を知っていた妻はブッチャーに内緒で所有している財産などを全て自分の名義に変えていたというのです彼の不幸はこれだけではありません
2007年デボン・ニコルソンというレスラーと試合をしていたブッチャーでしたがそのニコルソンからカミソリでいきなり切りつけられた上に C 型肝炎を移されたと訴えられてしまったのでしたさらにニコルソンは WWE との契約を直前で破棄されたことを挙げてブッチャーに230万ドルを求めていたのでしたブッチャーはこれについて自分は悪くないニコルソンが自分に要求したからカミソリで切った C 型肝炎を移されたのは自分の方だとインタビューで語っていましたしかしブッチャーは裁判で負けてしまい230万ドルを請求されましたこの事件がきっかけで海外マットではほぼ追放状態にされてしまっていたのですこれらの衝撃的な事実を語ったのはブッチャーを住み込みで面倒を見ている介護士の女性でしたそんなブッチャーを支援するためのクラウドファンディングが立ち上がっていますがいまいちその数字は良くないみたいですいかがだったでしょうか今回転落した人生を歩んだ外国人レスラーについて調べてみました彼らの中にはこの様子でに去った者も,も多くいますが皆様の心の中で彼らが生きていたことや活躍していたことをどうか忘れないでほしいですそれでは今日はこの辺で皆様ご視聴ありがとうございます。